Hello learners, welcome to Study Smartwala. So students, we are going to continue with the chapter number three of class 12th, Pole Science, that is <clears throat> US hegemony in world politics. Okay? So happy reading with us. Let's begin. So what all are the topics we are going to cover today? Topics is the Clinton years. Next is 9-11 and the global war on terror. And then US response to 9-11 attack and Operation Enduring Freedom. These four topics are going to discuss today. Okay? So let's go. First of all, we will talk about Clinton years. First of all, we will talk about Clinton years. Look, the first Gulf War is about when we saw in the first video what was the Gulf War. So in the first Gulf War, the US won. So at that time, the president was who was it? George H.W. Bush when the Gulf War was done. This question is asked in the exam that when the first Gulf War was done, who was the president of the US? So H.W. Bush. But after that, what happened in 1992, the elections were done, who won George H.W. Bush? Who won it? William Jefferson, who we call Bill Clinton. Who was the party from the Democratic Party? Remember to keep this in mind. Who was the party from the Democratic Party? So who was the president in 1992? William Jefferson. So what did they do? Like the campaigning, like the manifestos, like some new party comes, which is a new government, so the new party comes, so they release their manifestos at the time, that these are the things we are going to do in the near future. So same. So they had the campaigning in the elections, they had to talk about domestic issues. So that means that the internal issues are on them, we will take care of the internal issues of the country, rather than foreign policies issues. We will give more importance to foreign policies and domestic issues. So Bill Clinton, who was in 1996, won the elections, and the president was for 8 years. You can ask that the president was for 8 years, from 1992, और फिर 1992 और 1996 में कौन इलेक्शंस जीता थे? चार-चार साल के लिए बने थे तो टोटल एट इयर्स के लिए बिल क्लिंटन के प्रेसिडेंट रहे थे यूएस के। जब क्लिंटन इयर्स था, जब बिल क्लिंटन जो थे प्रेसिडेंट थे, तो ये देखा गया था यूएस हैज विड्रॉन टू इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड वाज नॉट फुल इंगेज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो ज़्यादातर ना सिर्फ अपने इंटरनल अफेयर्स के बारे में सोचता था और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतना इंगेज नहीं था फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो क्लिंटन गवर्नमेंट टेंडेड टू फोकस � डेमोक्रेसी का प्रमोशन हो गया, क्लाइमेट चेंज की बात हो गई, वर्ल्ड ट्रेड की जिसमें कोई फाइटिंग वगैरह कुछ नहीं है, सॉफ्ट इश्यूज मतलब कि जो जो आपके बहुत ही कोर वैल्यूज वाले हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, वर्ल्ड ट्रेड हो गया, तो इन इश्यूज के ऊपर उन्होंने फोकस किया राधर देन ऑन द हार्ड पॉलिटिक्स जो हार्ड पॉलिटिक्स होती है वो ज्यादातर मिलिट्री पावर की बात होती है सिक्योरिटी की बात होती है तो इन चीजों पर इतना नया ध्यान देते हुए उन्होंने सॉफ्ट इश्यूज पे बहुत ध्यान दिया कब जब क्लिंटन प्रेसिडेंट थे आठ साल तक यूएस ऑन ओकेजन डिड नॉट शो इट्स रेडीनेस टू यूज मिलिट्री पावर इवन ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स और शो इट्स ठीक है क्लिंटन इयर्स के टाइम पर भी कुछ कुछ ऐसी ओकेजंस रही हैं जिस टाइम पे मिलिट्री पावर को यूज किया है ठीक है जो कि अब देखो सबसे पहला एग्जांपल है ये मिलिट्री पावर कब यूज की थी 1999 में इन रिस्पांस टू युगोस्लाविया एक्शन अगेंस प्रीडोमिनेंटली अल्बेनियन प so after that, when the U.S. has shown its hegemony at that time, when the Yugoslavia and the Albanian population in the province of Kosovo had taken actions against them, the U.S. has come to the role. Let's see what it is. What is the U.S. role? The air forces of the NATO countries led by the U.S. मतलब नाटो कंट्रीज की जो भी फोर्सेस थी एक मिनट थोड़ा सा वेट करें हाँ तो एयर फोर्सेस ऑफ नाटो कंट्रीज लेड बाय द यूएस उसने क्या किया बम्बारडेड बम्बारडेड मतलब बम्स गिराए कहाँ पर युगोस्लाविया अगर दो महीने तक लगाता है तो जिसकी वजह से उधर की जो गवर्नमेंट थी उसने हार मान ली और उस टाइम पे किसका था स्लोबोर्डियन मिलो मिलोजेफिक एंड उसमें कोसोवो में अपना स्टेशनिंग कर ली तो बेसिकली आप देख रहे हैं तो यूगोस यूएस जो है अपनी हेजिमोनिक पावर्स दिखा रही है दैट आई एम द स्ट्रॉंगेस्ट वन अमंगोल तो 
आप देख सकते हैं किस तरह से यूएस अपनी पावर और अपनी मनमानी कर रही है एनदर सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री एक्शन ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स एक तो 1999 में हुआ जो कि युगोस्लाविया पर के अगेंस्ट युगोस्लाविया ने के अगेंस्ट हुआ था वहां पर बॉम्बार्डमेंट की थी बॉम्ब ब्लास्ट किए थे यूएस ने ठीक है अब दूसरा है ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स अगर पूछा जाए तो दो ऐसे इंसिडेंट्स तो आपको ये लिखने आंसर में रिस्पॉन्स टू बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसी देखो क्या हुआ था अलकायदा जो ग्रुप है टेररिस्ट ग्रुप उसने क्या किया था यूएस एम्बेसीज यूएस एम्बेसीज क्या होती है जो यूएस की एम्बेसीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में थी जैसे नायरोबी में केन्या में दरअसलाम में तंजानिया में 1998 में इसमें अलकायदा ने बॉम्ब क्या किए बॉम्ब ब्लास्ट करवाए अब इसका रिएक्शन क्लिंटन के टाइम पर ही उन्होंने दिया यूएस मिलिट्री एक्शन था दीज बॉम्बिंग वर अट्रीब्यूटेड किसने बॉम्बिंग करवाई थी अलकायदा ने मैं बता चुकी हूँ आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक है विद इन अ फ्यू डेज ऑफ दिस बॉम्बिंग बॉम्बिंग के कुछ दिन के बाद ही प्रेजिडेंट क्लिंटन ने एक ऑपरेशन शुरू करवाया अगेंस्ट अलकायदा दैट इज ऑपरेशन इन्फानाइट रीच क्या ऑपरेशन था ऑपरेशन इन्फा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशन इन्फानाइट रीच था क्या देखो अ सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक करवाई अलकायदा टेरिस जहां पर इनके बेसिस थे जहां अलकायदा का बेस था जैसे सुदान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर उधर क्रूज मिसाइल अटैक करवाए यूएस डिड नॉट बॉर्डर अबाउट यूएन सेंक्शन उसने ये भी नहीं सोचा कि यूएनएससी जो है यूएन सेंक्शन क्या होता है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो वर्ल्ड पीस की बात करता है उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि uh, कोई भी चीज है वर्ल्ड पीस का अगर उसके पास जिम्मा है तो ऑब्वियसली उसकी परमिशन लेना जरूरी है और वो कुछ ऐसे रूल्स बनाता है हम किसी कंट्री पे ऐसे अटैक नहीं कर सकते लेकिन उसको कुछ नहीं यूएस को कोई बॉर्डरेशन नहीं है कि यूएन ने कोई सेंक्शन लगा रखा है क्या नहीं उसको कोई लेना देना नहीं है उसने क्या किया विजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन दिस रिगार्ड और कोई नहीं फॉलो किया उसने कोई इंटरनेशनल लॉ और उसने अलकायदा टेररिस्ट जो टारगेट थे सुदान और अफगानिस्तान पे वापस क्रूज मिसाइल अटैक करवा दिया तो ये भी शो करता है यूएस हेजीमोनी इट वाज एलीज द सम ऑफ द टारगेट्स वर सिविलियन फैसिलिटीज आप देख सकते हैं कि बहुत तो ऐसे टारगेट्स थे जहां पर सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन रह रही थी मतलब कि लोग रह रहे थे जो कि टेररिस्ट नहीं थे तो उन बहुत सारे लोगों की लाइफ गई इस टाइम पर तो ये बहुत ही अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था ठीक है ना इसमें और मेन पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर यूएस अपनी पावर दिखा रहा है ठीक है तो अब चलते हैं आगे तो ऑपरेशन आई होप ऑपरेशन इन्फानाइट रीच आपको समझ आ गया पहले किसने किया था लेकिन अलकायदा ने ही शुरुआत की थी जिसका एंड किसने किया ऑपरेशन इन्फानाइट रीच से जो कि क्लिंटन ने ऑर्डर दिया था इसका ठीक है और ये ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ था आपको मैंने बता दिया कि अलकायदा जो टेररिस्ट टारगेट थे वहां पर उन्होंने क्रूज मिसाइल के अटैक करवाए थे ठीक है अब आता है नाइन इलेवन एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर अब ये क्या चीज है आपने बहुत बार सुना होगा सितंबर इलेवन सितंबर 2001 का अटैक ठीक है तो वही है कि अलकायदा ने करवाया था यूएसए की बिल्डिंग्स पर अब उसको डिस्क्राइब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप ठीक है देखो 11 आपको ये बता दू ये जो 9/11 है प्लीज उसको सेप्टेम्बर ये हम डेट जो यूएस की डेट है वो हमेशा पहले क्या लिखते हैं तो ये जो है सितंबर मतलब कि नाइन से सॉरी इलेवन ये सितंबर जो मंथ होता है वो पहले लिखते हैं और डेट बाद में ठीक है मंथ पहले है फिर डेट है तो आप लगा सकते हैं इनका तरीका लिखने का डेट डिफरेंट होता है हमसे ना हम पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं तो ये मंथ है तो मतलब सितंबर है और ये डेट हो गई इलेवन तो ऑन इलेवन सितंबर 2019 हाईजैकर्स थे 19 याद रखना 19 हाईजैकर हेलिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज टुक द कंट्रोल ऑफ फोर चार अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट को उन्होंने हाईजैक कर लिया सत्रह हाईजैकर्स ने जैसे ही वो टेक ऑफ किया तभी उन्हें क्या कर लिया हाईजैक कर लिया और वो कहा उड़ा दी कहा उनको क्रैश किया यूएस की बिल्डिंग्स पे जाकर अब देखो सबसे पहला जो एयरलाइन एयरलाइनर था ईच वन एयरलाइनर ईच मतलब कि दो यूज हो रहे हैं क्रश इन नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क यूएस के न्यूयॉर्क में जाकर उन्होंने डब्ल्यू जो था वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था डब्ल्यू उधर नॉर्थ और उसके साउथ टावर्स में जाकर एक एक प्लेन क्रैश करवा दिया दो तो यहाँ यूज हो गए चार हाईजेक हुए थे अब देखो थर्ड एयरक्राफ्ट कहा क्रैश करवाया पेंटागन बिल्डिंग पे और ये पेंटागन बिल्डिंग कहाँ थी वर्जीनिया में उधर ही प्लेस में वर्जीनिया यूएस में जहां पर यूएस अपनी डिफेंस डिपार्टमेंट थी उधर की ठीक है उधर का हेडक्वार्टर था यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का तो वहां क्रैश करवा दिया जो फोर्थ एयरक्राफ्ट था उन्होंने सोचा था कि हम कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस में करवाएंगे जहां पर यूएस कांग्रेस बैठती थी मीटिंग्स के लिए लेकिन क्या हुआ था पेन वो जो था वो उधर क्रैश नहीं हो पाया और वो फील्ड में उतर गया था पेनिसिल्वेनिया में ठीक है 
द अटैक्स हैव कम टू बी इस पूरे इसको बोला जाता है नाइन इलेवन का अटैक ठीक है जो कि किसने करवाया था अलकायदा ग्रुप ने ही करवाया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया था तालिबान और जो ठीक है तालिबान में स्थित थी तो सारी की सारी चीजें इन लोगों ने अटैक करवाई थी किस पर यूएस पर अब देखो द अटैक किड नियरली अटैक के अंदर नियरली तीन हजार पर्सन लोग मारे गए इन टर्म्स ऑफ द शॉकिंग इफेक्ट ऑन अमेरिकन इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ नाइन इलेवन अटैक को माना जाता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट सीवियर अटैक यूएस सॉइल पे माना जाता है ठीक है एवर सिंस कब से जब से ये फाउंड हुई है कंट्री 1776 से तब से लेकर आज तक का सबसे ज्यादा सीवियर अटैक माना गया ठीक है अब चलिए आगे अब यूएस ने क्या रिस्पांस शो किया मतलब कि अभी तक इन्होंने तो अटैक कर दिया बिल्डिंग्स अब यूएस का क्या रिस्पांस रहा यूएस रिस्पांस टू नाइन इलेवन वॉज स्विफ्ट एंड फिरोशियस बहुत ही फास्ट रिएक्शन था इनका और बहुत ही खतरनाक सा था क्लिंटन हैडवीन सक्सीड इन यूएस प्रेजिडेंसी बाय जॉर्ज जॉर्ज डब्ल्यू डब्ल्यू बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी द सन ऑफ द अर्लियर प्रेजिडेंट अब जो पहले क्लिंटन से पहले जो थे प्रेजिडेंट वो जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश थे ठीक है अब इसको क्लिंटन को हराकर रिपब्लिकन पार्टी का न्यू जो प्रेसिडेंट बना वो था जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो किसका बेटा था वो बेटा थे जो पहले प्रेसिडेंट थे क्लिंटन से पहले उसके दैट इज जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो बने क्या बने प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अनलाइक क्लिंटन बुश हैज मच हार्डर व्यू ऑफ यूएस इंटरेस्ट उसका हार्डर व्यूज थे एंड ऑफ वो तो सॉफ्ट इश्यूज पे ज्यादा बात करता था लेकिन ये थोड़ा हार्डर व्यू थे यूएस इंटरेस्ट एंड मीन्स बाय विच एडवांस एम एज एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर उसने बोल दिया कि भाई अब पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ना वो ग्लोबल टेरर के अंडर है मतलब कि पूरा का पूरा टेररिस्ट को कहीं पे भी अटैक कर सकता है यूएस ने इसलिए लॉन्च किया था ऑपरेशन इंडियोरिंग फ्रीडम ऑपरेशन आप याद रखेंगे ऑपरेशन इंडियोरिंग फ्रीडम ठीक है अब बात अब इसी के बारे में पढ़ेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेशन इंडियोरिंग फ्रीडम क्या है इट वॉज अगेंस्ट ऑल दो सस्पेक्टेड टू बिहाइंड दिस अटैक ये उन लोगों के के लिए था जो कि सस्पेक्टेड थे कि इस अटैक को उन लोगों ने करवाया है ज्यादातर मेनली अलकायदा ग्रुप और तालिबान रजिम जो अफगानिस्तान में है उनके ऊपर ये सस्पेक्टेड थे दोनों तालिबान रजिम वॉज इजिली ओवर थ्रोन बट रेमिनेंट्स इनको निकाल भी दिया सब कुछ खत्म कर दिया लेकिन जो इनके रेमिनेंट्स बच गए थे तालिबान और अलकायदा के वो हमेशा इंपोर्टेंट रहते थे मतलब कि अटैकिंग रहते थे एज इज क्लियर फ्रॉम द नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक लॉन्च बाय दम क्योंकि लगातार ये अटैक्स इनके थ्रू होते रहते थे द यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी जगह पूरे वर्ल्ड में से जो भी उन्हें मिलता था अलकायदा से रिलेटेड ऐसा लगता था कि मतलब उनको लगता था ये मुस्लिम है और अलकायदा से रिलेटेड तो उसको वो अरेस्ट कर लेते ऑफन विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन बींग अरेस्टेड किसी भी कंट्री का उठा लिया उसकी गवर्नमेंट को भी नहीं पता है ठीक है इन पर्सन को कहा ट्रांसपोर्टेड दीज पर्सन अक्रॉस कंट्रीज लिए लिया जाता था और उनको सीक्रेट प्रिजन में जाकर डिटेन कर लिया जाता था सम ऑफ देम पर ब्रॉड टू ग्वेंटा नामू बे में जो कि यूएस नेवल बेस था क्यूबा में ठीक है वहां पर लेकर आ गए थे वे द प्रिजनर डिड नॉट एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ देयर ओन कंट्री और दैट ऑफ यूएस जहां पर वो इंटरनेशनल लॉ की प्रोटेक्शन नहीं होती थी वहां पर किसी के राइट नहीं होते थे चाहे उनकी खुद की कंट्री का हो चाहे यूएस की कंट्री का हो ठीक है कोई भी लॉ फॉलो नहीं होता था ना उनको राइट्स मिलते थे इवन द यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको भी इन प्रिजनर से नहीं मिलने दिया जाता था तो आपने Uh, क्या बोलते हैं ये वाला तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है इसके ऊपर कितनी बुरी तरह से लोगों को टॉर्चर किया जाता था जो भी लगता था कि चाहे वो गिल्टी हो ना या ना हो समझ रहे हैं आप मतलब कि वो रिलेटेड इससे हो ना हो और अगर उन्हें शक है कि ये होगा तो उसको क्या कर लिया जाता था उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था ट्रीटमेंट की जाती थी बहुत गंदी तरह से रखा जाता था आपने शायद मूवी इस पर बनी हो न्यूयॉर्क मूवी तो उसके अंदर बहुत ही बुरी तरह से इनके साथ बिहेव किया जाता था ठीक है तो आप देख सकते हैं ओवरऑल हमने ये आ, एक मिनट हम देख लेते हैं क्या क्या कवर किया आज क्लिंटन इयर्स की क्लिंटन के टाइम पर कैसी पॉलिटिक्स थी हार्ड थी सॉफ्ट थी फिर 9/11 इलेवन एंड ग्लोबल वॉर टेरर पे 9/11 इलेवन अटैक था क्या ठीक है और ऑपरेशन इन्फानाइट रीच हमने इधर पढ़ा है क्लिंटन इयर्स में ठीक है यूएस रिस्पॉन्स टू 9/11 इलेवन अटैक यूएस ने क्या रिस्पॉन्स दिया इसके खिलाफ फिर उसके ऑपरेशन इंडियोरिंग फ्रीडम तो हमने ये चार टॉपिक कवर कर लिया आप मानोगे ये चैप्टर के चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सो प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर वंस अगेन ठीक है एंड ट्राई टू रिकॉल एवरी सो I hope I made you understand this. Stay, stay tuned with Study Smart Bala students. Like, share, comment, and subscribe our channel. We'll meet soon with the new video of